शिक्षा जतियत प्रसारे कलिकता विश्वविद्यालय अवदान इच्छा कलिकता विश्वविद्यालय कार्यवल कलिकता विश्वविद्यालय दिए गुरुपूर्ण परीक्षा देखा गया है विगत बचर गुलत विश्वविद्यालय आगे बच्चों बेसि सजेस्ट पढ़ार प्रयोजन नहीं भारतवर्षेबादी शिक्षा द्वारा के अग्रगतर एकदल सम्प्रदाय मानुष दार्शनिक होते सम्पर्क पारदर्शी कि मध्यबित्त सम्प्रदाय कि ब्रिटिश सम्प्रदाय भुक्त मानुषे गृहत हलो भारतवर्षे पाश्चात्य शिक्षा द्वारा प्रवर्तित हो शिक्षा विकास संगे प्रत्यक्ष पक्ष भाव जड़िए जार नाम से जैगा क्षेत्रीय गुरुपूर्ण सुचारू भाव प्रेजेंट कर प्रथम भाग शतक देखते पा उन्नीस शतक प्रथम भागे विश्वविद्यालय स्थापित प्रेक्षापट अर्थात 
কেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি গঠিত হলো এই প্রেক্ষাপটটা যদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে খুব ভালো করে দেখো এটা হচ্ছে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি নামটা আশা করি এবার সকলের সামনে ক্লিয়ার এই বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি কে ছিলেন তিনি ছিলেন জাস উড এবং এই উডের ডিসপ্যাচ অবশ্যই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের যখন উডের ডিসপ্যাচ পড়িয়েছিলাম তখনই বলেছিলাম যে চার্লস উডের ডিসপ্যাচ টিকা হিসেবে আসতে পারে কিংবা উডের ডিসপ্যাচ কবে হয়েছিল সব প্রশ্ন হিসেবেও দিতে পারে তো এই চার্লস উডের ডিসপ্যাচ অনুসারেই কিন্তু গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যালি আমরা যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কালটা যদি মোটামুটি জেনে নি এই সময়টা কি হয়েছিল বলতো এই সময়টা হয়েছিল মহাবিদ্রোহ আর এই সময় কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন লর্ড ক্যানিং এটা তোমরা মহাবিদ্যালয় ওইখানেও করেছো তাহলে দেখো লর্ড ক্যানিং এর আমলে আঠেরোশো সরি আঠেরো হবে তাহলে আঠেরোশো এটা সতেরো হবে না এটা হবে আঠেরো তাহলে আঠেরোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে যদি মহাবিদ্রোহ সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষের বুকে গভর্নর জেনারেল ছিলেন কিন্তু লর্ড ক্যানিং এবং এই লর্ড ক্যানিং কিন্তু ক্যানিং এর আমলে কিন্তু এই ক্যালকেটি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেখো আমি পরের স্লাইডে লিখলাম পরের পয়েন্টে লিখলাম লর্ড ক্যানিং চব্বিশে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কিন্তু প্রবর্তন করলেন বা স্বাক্ষর করলেন আর এই আইন বলেই ওই দিনটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে মানা হয় তাহলে আরো একবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড তার আঠারোশো চুয়ান্ন রুটের ডেসপ্যাচে কি বললেন যে কলকাতা মুম্বাই বা বম্বে যেটা সকল ছিল এবং মাদ্রাজে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং এই চার্লস উডের ডেসপ্যাচের ডেসপ্যাচকে সামনে রেখেই কিন্তু লর্ড ক্যানিং আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন এবং অবশ্যই সেটা চব্বিশে জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন স্বাক্ষর হয় এবং এই টোয়েন্টি ফোর্থ জানুয়ারি কিন্তু উক্ত দিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ধরা হয় তাহলে এই ছিল প্রেক্ষাপট অর্থাৎ কেন হলো অবশ্যই উডের ডেসপ্যাচ অনুযায়ী ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকাশের জন্য কিন্তু এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো এরপর যে পয়েন্টটা তোমাদের পড়াবো সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য অর্থাৎ দেখো যখন আমি একটা নোটস লিখবো তখন আমি এমন ভাবে নোটস থেকে প্রিপেয়ার করব যাতে কোনো জিনিসই বাদ না যায় আবার এত কিছু পড়ারও দরকার নেই মূল মূল জিনিসগুলো আমি তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব তোমাদের খাতায় এটাই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট একটা তোমাদের ধারণা প্রচলিত আছে নাকি হিস্ট্রিতে অনেক কিছু লিখতে হয় কিন্তু একদমই না হিস্ট্রিতে পাতা পাখি পাতা লেখার সময়ও তোমাদের নেই এবং যে পরীক্ষক দেখছে ওনারও কিন্তু দেখার সময় নেই তাহলে তোমাদের মূল বিষয়টুকুকে পয়েন্ট আকারে তুলে দিলেই তোমরা হিস্ট্রিতে একটা ভালো নাম্বার পেতে পারো আর তার জন্যই কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির পয়েন্টটাকে এইভাবে সাজা নেক্সট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং মোস্ট ক্রুশিয়াল পয়েন্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে ইনক্লুড হবে যে জিনিসগুলো সেইগুলো দেখো প্রথম এক নম্বর পয়েন্ট যদি আমি এটাকে ধরে নিই তাহলে কি লিখলাম শিক্ষার প্রসার ঘটানো অবশ্যই এটা আমি বারবার বলে এসছি আগেও অনেকবার বলেছি আজকেও অনেকবার বলেছি সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের বুকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার ঘটানোই ছিল মূল লক্ষ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে পয়েন্টটা সেইভাবেই লিখেছি ভালো করে পয়েন্টটা পড়ে নাও আরেকবার ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো ছিল এর মূল উদ্দেশ্য তাহলে প্রথম পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তাহলে প্রথম পয়েন্টটা আমরা কি পেলাম কালিকাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ভারতীয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের এক্তিয়ারভুক্ত যে এলাকাগুলি আছে অবশ্যই যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা কোনগুলি আমি তোমাদের প্রেজেন্ট করবো তোমাদের সামনে একটু পরে করছি আপাতত জেনে রাখো তাদের এক্তিয়ারভুক্ত যে সমস্ত এলাকা আছে তাদের প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার আলো দেওয়ার জন্য শিক্ষাকে বিকশিত করার জন্য কিন্তু এই শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু প্রতিষ্ঠা হলো তাহলে এই ছিল প্রথম পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট দেখো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটা হচ্ছে শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় দক্ষতা নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট খুব ভালো করে দেখো তাহলে শিক্ষার তো বিভিন্ন শাখা আছে সেটা বিজ্ঞান হতে পারে সেটা কলা হতে পারে সেটা অর্থনীতি হতে পারে বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক শাখা হতেই পারে তাহলে এই সমস্ত শাখাগুলিতে প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল শাখায় স্টুডেন্টদের পারদর্শী করে দেয় তোলার জন্য কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল সেই সময় তার প্রসঙ্গে অবশ্যই আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলতে পারি তাহলে দেখো আমরা যদি পয়েন্টটাকে আলোচনা করি কি দেখতে পাবো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হল সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষার
এমন একটা প্রতিষ্ঠান দরকার ছিল যেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেই প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু এই যে ভারতীয় সভ্যতার সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পকলার মধ্যে ব্রিটিশ সাহিত্য শিল্পকলা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে এবং সে প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সরবাকে বলতে পারি তাহলে দুটো পয়েন্ট আমরা করে নিলাম প্রথম পয়েন্ট কি পেলাম যে ব্রিটিশদের এক্তিয়ার ভুক্ত যে সমস্ত স্থান আছে তাদের সমগ্র প্রজাদের মধ্যে কিন্তু শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা পেলাম মোস্ট ক্রুশিয়াল পয়েন্ট সেটা হচ্ছে শিক্ষার বিভিন্ন শাখা সেটা বিজ্ঞান হতে পারে সেটা সাহিত্য হতে পারে সেটা দর্শন বা ফিলোসফি হতে পারে কিংবা সেটা শিল্পকলা হতে পারে তাহলে এই যে শিক্ষার বিভিন্ন শাখা এই শাখাগুলিতে কিন্তু ভারতীয়দের এই শাখা সম্পর্কে সম্ভব ধারণা দানের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষ করে তোলবার জন্য কিন্তু এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে চলো নেক্সট বেশ তিন নম্বর পয়েন্টটা দেখো এই তিন নম্বর পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কলেজ অনুমোদন পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাধি দান তোমরা জানো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডিলিট উপাধি প্রদান করা হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কিন্তু ডিলিট উপাধি প্রদান করা হতো কোন বিখ্যাত ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডিলিট পেয়েছিলেন সেটাও আমি তোমাদের বলে দেব শর্ট প্রশ্ন হিসেবে আপাতত এই পয়েন্টটাতে কনসেনট্রেট করো সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই কি ছিল কলেজগুলিকে অনুমোদন দেওয়া পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং অবশ্যই বিভিন্ন উপাধি বা তার সম্মানকে প্রদান করা ডিলিট বা ডক্টরেট এই যে বিভিন্ন উপাধি দেওয়া হয় তাহলে দেখো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে বা তার তত্ত্বাবধানে কিন্তু অনেক কলেজ আছে এই আমাদের কলিকাতা হাওড়া হুগলি এই যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কিন্তু অনেক কলেজ এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আছে তাহলে ইউনিভার্সিটিতে তো সকলেই যেতে পারে না এবং বহু ছাত্রছাত্রীকে এক জায়গায় নিয়ে পড়াশোনা করা তো সম্ভব নয় তার জন্যই কিন্তু এই ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজে কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তোমরা অবশ্যই পরবর্তী ক্ষেত্রে কলেজে যাবে সেটা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই হতে পারে সেটা ক্যালিকাটা হতে কলকাতা হতে পারে কল্যাণী কিংবা অন্যান্য বর্তমানের মতো ইউনিভার্সিটি হতেই পারে তো দেখো তাদের আন্ডারেই কিন্তু পড়ছো অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ হবে তোমরা কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে এটা হচ্ছে তার মূল ক্রাইটেরিয়া তখনও কিন্তু এটাই ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল যে কলেজগুলি কাদের একটিয়ার উত্তর ছিল অবশ্যই ক্যালিকাটা ইউনিভার্সিটি তাহলে এই ছিল মোট মূল তিনটি পয়েন্ট এর উদ্দেশ্য কি এবার যে বিষয়টা আসবে যদিও সাবজেক্টটা খুব ছোট চ্যাপ্টার বিষয়গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা স্কিপ কখনোই যেতে পারবে না সেটা হচ্ছে নেক্সট যে পয়েন্ট আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পদ অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান বা পত্তনের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদ কারা অলঙ্কৃত করেছিল এটা অবশ্যই ব্রড কোয়েশ্চেন যখন লিখবে তো ভালো করে লিখতেই হবে এমনকি এই যে পোর্শনটা আমি তোমাদের এরপর পড়াবো সেটা কিন্তু এক নাম্বারের কোশ্চেনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক শর্ট প্রশ্ন কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুড আছে খুব ভালো করে দেখো দরকার হলে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এক একটা করে যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখো প্রথমে বললাম চ্যান্সেলার তাহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলার অবশ্যই যিনি গভর্নর জেনারেল তিনি প্রথম চ্যান্সেলার হবেন এবং তখন গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ এইটিন ফিফটি সেভেনের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন অবশ্যই ইনি ছিলেন লর্ড ক্যানিং তাহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য ছিলেন বা চ্যান্সেলার ছিলেন অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রশ্ন হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ খাতায় নোট করে নাম এরপর যে পদটা আছে পরীক্ষায় অনেকবারই প্রশ্নটা এসেছে স্কিপ করে কখনোই তোমরা যেতে পারবে না সেটা হচ্ছে ভাইস চ্যান্সেলার যেটা যাকে আমরা ভিসি বলি কেমন এবং বাংলা যাকে বলা হয় উপাচার্য তোমাদের একটা শর্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখি বর্তমানে এই যে চ্যান্সেলার এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার অবশ্যই যিনি রাজ্যপাল তিনি কিন্তু চ্যান্সেলার বর্তমানে কেমন এই ইনফরমেশনটা তোমাদের দিয়ে দিলাম চলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও ভারতবর্ষের আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপালের নাম কি অবশ্যই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো দেখো পরের পয়েন্টে আলোচনা করা যায় সেটা হচ্ছে ভাইস চ্যান্সেলার বা ভিসি কেমন বা উপাচার্য যাকে আমরা বাংলায় বলবো চলো দেখে নেওয়া যাক ভিসি সম্পর্কে কি বলা হয়েছে আলোচ্য পদটি অবৈতনিক গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট এই ভিসি পদটা কিন্তু অবৈতনিক এবং তিনি সিনেট বা সিন্ডিকেটের সুপারিশ অনুসারে মনোনীত হতেন অর্থাৎ একটা সিন্ডিকেট বা একটা সিনেট সুপারিশ করত একটা ব্যক্তিকে উনি কিন্তু উপাচার্য বা ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে নিযুক্ত হতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট তোমাদের বলে রাখি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য যিনি ছিলেন তার নাম স্যার জেমস উইলিয়াম ওলভিল 
স্যার জেমস উইলিয়াম কোলবি ইনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি ছিলেন এবং তাকেই কিন্তু প্রথম উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সময়টা গুরুত্বপূর্ণ ভালো করে পড়ে রাখবে 24 জানুয়ারি 1857 to 1859 or that are Sir James William Colville, who put the এবং অবশ্যই এরপরের প্রশ্নটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে ছিলেন স্যার জেমস উইলিয়াম কোলভিল কিন্তু ভারতীয় ছিলেন না উনি ব্রিটিশ ছিলেন এবং উনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য এবং যদি প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে দেয় বলে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে ছিলেন তখন তোমরা যে आंसरটা লিখবে সেটা তোমাদের সামনে লেখো গুরুদাস ব্যানার্জি সময়টা জেনে নাও 1 জানুয়ারি 1890 is it both or only the police? The Proton Barati Upacha to Buddha's Banerji, a Bobosi Sir Buddha's Banerji, a Mong Poro Sobar Potom, Jim Chile, Anna Moche, James William Wood. So H. Hilo Potbuli, Potbuli Shampur Kalashona, from Ir for a Arakta Bishoy, Poitoba to Mother, what to push the counter to Nay Amitomade Dilam, Shetoche Sher Ashuto Shukova, the Namta Ku Balapore Poreco. The Purika portion of a Bangladesh bark, Kaki Balahai, the Lowshi Bangladesh barkini, Tinisha Rasudos Mukova, the Lukumano, Tiniamade, Summer Visitaka in Shomata from the Dekana, nineteen zero six to fourteen, among other Purhuishil, the nineteen twenty one to twenty three. The Leduiba, the Purika portion of the Pare, among Tini, Chokunupaja, Jochil, Tokun Kim to Bishop Vitai, Kathy Shikore Pochilo, among Bolajai, Eje Research, Eje Gobeshona, Eje Began Bishop Alacharita, Alachona, Potter Patron. তাদি বিষয়গুলিতে কিন্তু টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়গুলিতে কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন ভিসি ছিলেন বা ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তখন কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতে কিন্তু একেবারে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছিল এবং যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল বিশ্বের দরবারে কলকাতা ইউনিভার্সিটি তাহলে দেখতে পেলে যে আমরা প্রথমে পেলাম কোলভিলের নাম পরে পেলাম স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পরবর্তীতে পেলাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম তিনটি নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালো করে তোমরা কিন্তু করে রেখো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস সাজেস্ট করব তোমরা কিন্তু এই ডেটটাও করে নাও অবশ্যই এইগুলো যদি লিখতে পারো নাম্বার তো অবশ্যই তোমরা লিখলে পরীক্ষা খাতাতেই বুঝতে পারবে চলো নেক্সট এরপর যে বিষয়টা আসবে সেটা হচ্ছে ইক্তিয়ারভুক্ত এলাকা অর্থাৎ আমি আগেই তোমাদের বলেছিলাম যে ইক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু কাজ করেছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তাদের যে ইক্তিয়ারভুক্ত এলাকা ছিল অর্থাৎ কোন কোন জায়গায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে ছিল সেটা আজকে বলে নাও দেখো প্রথম পয়েন্ট কলকাতা বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইক্তিয়ারভুক্ত এলাকা লাহোর থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল তাহলে কোথা লাহোর কোথা রেঙ্গুন অর্থাৎ একেবারে দেখো একটা আছে পূর্ব প্রান্তে একটা আছে পশ্চিম প্রান্তে মানে গোটা ইন্ডিয়াটাকেই হয়তো একটা যাই হোক ম্যাপটা ভালো হয়নি মোটামুটি বুঝে নাও যে গোটা ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু কভার করেছিল অর্থাৎ লাহোর বলতে যদি আমরা বুঝি পাঞ্জাব বর্তমানে পাকিস্তানকে এবং রেঙ্গুন বা ইয়াংগুন বলতে যদি আমরা বুঝি বর্তমানে মায়ানমারকে তাহলে দেখো একেবারে পশ্চিম থেকে পূর্বকে কভার করেছিল কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের একটি অভিমুক্ত এলাকা ছিল এবং বলাই চলে তখন কিন্তু পাকিস্তান ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল মায়ানমারও ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটা কিন্তু ছিল ব্রিটিশ প্রভিন্স অর্থাৎ ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল বোঝা গেল তাহলে দেখো এছাড়া কিন্তু আরেকটা জায়গা আছে যেটা আমরা যদি এখানটা পড়ে মার্ক করি অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা এই শ্রীলঙ্কার সিংহলও কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইক্তিয়ারভুক্ত ছিল তার এর মধ্যে আবার বাংলার বিভিন্ন জায়গার নাম তোমরা পড়বে এছাড়া বইয়ে অনেক জায়গার নাম থাকবে যেমন উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা রাজস্থান জয়পুর মধ্যপ্রদেশ তাহলে এই সমস্ত জায়গাগুলো গোয়া থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেহেতু সেই সময় এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর ছিল না যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয় আন্ডার বা ইক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় ছিল কিন্তু এই সমস্ত স্থানগুলি তাহলে আপাতত তোমরা পড়ে রাখো একেবারে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত সেটা লাহোর হতে পারে একেবারে পূর্ব প্রান্ত সেটা রেঙ্গুন এবং ইয়াংগন রেঙ্গুন তোমরা পরবর্তীকালে এগুলো আরো বেশি ভালোভাবে পড়বে তো এই সমস্ত স্থানগুলো কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আওতায় ছিল বা ইক্তিয়ারভুক্ত ছিল তাহলে এই গেল একটা 
উপরের উপর আলোচনা এরপর যে আলোচনাটা আসবে সেটা হচ্ছে কৃতি ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ এবং ব্রড প্রশ্নটা লিখতে গেলে এই অংশটুকু তোমাদের বলতেই হবে আমি আগেই বলেছি এখান থেকে অনেক শর্ট প্রশ্ন আসে তো এক নম্বরের প্রশ্নের জন্য এই অংশটুকু দেখো প্রথম পয়েন্ট যদি আমরা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আঠারোশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ বোস এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি আনন্দ মঠ লিখেছিলেন কিন্তু প্রথম স্নাতক হন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটা কিন্তু অনেকবার পরীক্ষায় দিয়েছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্নাতক কারা বা কে হয়েছিলেন হয়তো কে বললে তোমাদের অপশানে একটা নাম দিয়ে দেবে অন্যান্য তিনটে অপশান অন্য দেবে কিন্তু যদি বলে কারা দু নম্বরের প্রশ্ন দেয় বা এক নম্বরের প্রশ্ন দেয় তখন তোমাদের বলতে হবে যদুনাথ বোস এবং অবশ্যই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এরা কিন্তু প্রথম স্নাতক ছিলেন এবং অবশ্যই এশিয়ার প্রথম ডিলিট আমি আগেই বলেছিলাম ডিলিট উপাধি দেওয়া হয় তো এশিয়ার প্রথম ডিলিট বেনিমাধব বড়ুয়া তার নাম হচ্ছে বেনিমাধব বড়ুয়া তিনি কিন্তু এই ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন खूब गुरुपूर्ण दो नाम भारतवर्ष प्रथम महिला डाक्त बला কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং অবশ্যই তার সঙ্গে চন্দ্রমুখী বসু মহাশয় তাহলে এনারা কিন্তু প্রথম মহিলা যারা আঠারোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে অ্যালকাটি ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক হলেন এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলি হলেন ভারতবর্ষের বুকে প্রথম মহিলা ডাক্তার পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা ডাক্তার ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দুটোই তোমাদের বলে দিলাম এছাড়া এই বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বহু কৃতি সন্তান বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ কিন্তু ক্যালকাটি ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করেছেন তাদের মধ্যে যে নামগুলো না বললেই নয় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মেঘনাথ সাহা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন সি ভি রমন যিনি পরবর্তীকালে নোবেল পেয়েছেন রসায়নে রমন এফেক্টের নোবেল পেলেন এছাড়া সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি পরবর্তী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি হন প্রমুখ মহান ব্যক্তির পূর্ণ স্পর্শ ও স্মৃতি বিজড়িত এই মহান ক্ষেত্র বা পূর্ণভূমি তাহলে জগদীশ চন্দ্র বসু হলো প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মেঘনাথ সাহা চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ মহান ব্যক্তিরাও কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পড়াশোনা করেছেন বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস আমি লিখে নি তোমাদের মুখেই বলে দিই সেটা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসেবে আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টেগরকেও কিন্তু নিয়োগ করা হয়েছিল তার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল তাহলে বুঝতেই পারছো বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু মহান হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে বর্তমানে দেখো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বা মান মর্যাদা অটুট এবং এর বহু ক্যাম্পাস আছে বর্তমানে এবং প্রধান ক্যাম্পাস তোমরা জানো সেটা হচ্ছে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে এই ছিল আজকের আলোচনা এছাড়া মূল্যায়ন পোর্শন একটা আছে যেটা তোমরা কমপ্লিট করবে কিভাবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি তাহলে এই পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটা থেকে তোমরা মূল্যায়ন পোর্শনটা কিভাবে করবে সেটা দেখো ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এই বিশ্ববিদ্যালয় এক গুরুত্বপূর্ণ নাম এটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি ভারতীয় শিক্ষার প্রসারে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে প্রাচ্য শিক্ষার প্রসারে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা দখল করে আছে ক্যালকাটি ইউনিভার্সিটি এবং উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রসারে এর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম অর্থাৎ এই যে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ জগদীশ চন্দ্র বসু হলো প্রফুল্ল চন্দ্র রায় হলো মেঘনাথ সাহা চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন রাধাকৃষ্ণন এই মহান ব্যক্তিবর্গ কিন্তু পরবর্তীকালে এবং অবশ্যই যে নামটা আমি বললাম না সেটা হচ্ছে সাহিত্য সম্রাট তো এনাদেরই তো অবদান ভারতবর্ষের বুকে যে নবজাগরণ হলো যে রেনেসা হলো এই সময়টাতে এনাদেরই তো একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এবং এদের এনাদের অবদানের পিছনে আরেকজন কার অবদান ছিল তিনি হলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তিনি যদিও কোনো সজীব নন তিনি অবশ্যই জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ভারতবর্ষের বুকে আজও সমান দক্ষতা এই মর্যাদা নিয়ে অটুট হয়ে আছে এছাড়া এটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এক নম্বরের একটা প্রশ্ন দিলেও দিতে পারে খুব ভালো করে এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমরা পড়ে নাও এছাড়া লাস্ট একটা মন্তব্য বা টিকা আমি দিয়ে দিচ্ছি টিপ্পণী সেটা হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে বহু ঐতিহাসিকরা কালে কালে যুগে যুগে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন 
এই প্রসঙ্গে অনেকেই একে গোলদিঘি গোলাম খানা বলেও কটুক্তি করেছেন কিংবা ভদসনা ব্যাঙ্গাত্মক একটা টিপ্পনি দিয়েছেন কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথাই বলা যায় ভারতবর্ষে যত জাতীয়তাবাদী নেতা এসেছেন তার মধ্যে বহু জাতীয়তাবাদী নেতাই কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাপ্ত নেই বলা চলে তাদের যে ধ্যান ধারণা শিক্ষার জাগরণ ঘটেছিল কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত ধরে তাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এবং শিক্ষার প্রসারে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি পরীক্ষায় ঠিক উপরে শিরোনামটা তুলে দিয়ে তোমাদের একটা প্রশ্ন আসবে কিংবা টিকা হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আসবে তোমাদের একটা ডাউট ছিল তোমাদের আজকে এই ডাউটটা ক্লিয়ার করে দেওয়া হলো আর যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের ডাউট থেকে থাকে তোমাদের এই রিভাইজ পর্বে তোমাদের হাতে সময় তো থেকে থেকে কমে আসছে আশা করি তোমরা খুব জোর কদমে রিভাইজ করছো তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টে যাও গিয়ে জানিয়ে দাও তোমাদের কি ডাউট আছে হিস্ট্রি সম্পর্কে তাহলে আমরা সেই বিষয়টা স্পেশালি তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব যতটা সরল করে তুলে ধরা যায় আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক অন্য একটি ভিডিও নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর নতুন বন্ধুরা যারা পরবর্তীকালে আমাদের এই চ্যানেলটিতে যোগ দিয়েছো তারা অবশ্যই ভিডিওর প্লে লিস্টে চলে যাও গিয়ে ভিডিওটি দেখে নাও যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করুনি অবশ্যই তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও মাই পার্সোনাল চ্যানেল আজ এই পর্যন্ত অন্য একটি ভিডিও আবার দেখা হচ্ছে খুব ভালো থেকো আর সঙ্গে রেখো মাই পার্সোনাল